Virginia Pray envoy Ash E. V. Infected Sun Al Obama. An up in two way down the Santa Commercial Al Marco. In the Jonas Brothers Space Felipe. Bonjour tout le monde, je suis Fiona. Dimanche, le 1er mars marque la première étape dans les trois étapes mission de lune de la Chine. C'était le jour, le premier son lunaire de la Chine est tiré sur la lune. La deuxième étape implique une voie une deuxième sonde pratiquée à tirage doux. La mission terminera avec le lancement et l'atterrissage d'un robot d'exploration sur la surface de la lune pour collection name et les Anchelions minéraux en 2012. La sonde Shangji 1 a nommé après un décès de lune légendaire, a lancé dans l'espace 16 mois avant le 24 octobre 2007. La Chine est devenue le troisième pays après les États-Unis et la Russie d'envoyer un vaisseau spatial avec un humain dans l'orbite. Saad Bedri Hussein, un immigré éthiopien avec une histoire de problèmes de santé mentale, a été mis dans l'imprisonnement après être accusé d'envoyer une lettre avec le sang infecté de HIV à Barack Obama pendant sa campagne présidentielle. Hussein a envoyé une lettre avec une photographe de lui-même, un billet d'admission à la partie de victoire d'élection d'Obama et six fiches avec l'écriture et de la tâche budgétaire. Hussein, qui est l'amitié d'Obama, a espéré de recevoir l'aide du gouvernement et un billet à l'ingération d'Obama. Hussein, qui a eu HIV, dit qu'il a eu express coupé un doigt avec un réseau ainsi qu'il pourrait signer sur la lettre. La lettre marquée le 27 décembre a ouvert deux jours après être arrivé au bureau de l'État et a continué une poudre orange mystérieuse que met le bâtiment entier en clef. Seulement après l'essai, ils ont trouvé que la poudre orange mystérieuse était juste la préparation de boissons estantes. La police croit que la Hussein a envoyé la lettre contient le sang infecté de HIV avec l'intention pour tuer ou de blesser quelqu'un. Ceci est juste entendu. Oh, merci beaucoup. Il semble comme si Sensan sûr que l'adolescent Hannah Montana est devenu la présidente des États-Unis. Quoi? Je devine, elle a signifié quand elle a chanté dans sa chanson fameuse qui a dit quand elle a déclaré en anglais. Who said? Who said I can't be president? I say, I say, you ain't seen nothing yet. Maintenant, nous allons direct à Mademoiselle Montana comme elle fait sa première appearance présidentielle. Bonjour tout le monde! Les nouvelles lois incluant change et changer vos cheveux blancs, chantant qui est dit à l'heure de Star Spangled Banner, comme l'hymne national, et nommer vos enfants après une tâte comme Ramona, Arizona, Troy, Illinois, Joanna, Indiana, Chucky, Kentucky, et Johnson, Wisconsin. Au revoir! Cela conclut le Nouvelle Mondiale d'aujourd'hui. Maintenant, nous avons Betsy, notre reporter de Nouvelle Régionale. Merci, Fiona. Un homme qui vivait à Toronto était tué vendredi le 20 février à 8h45 minutes dans le sous-sol du Pacific Mall. Ce centre commercial asiatique est situé à la route Kennedy et l'avenue Steeles. Maintenant, nous irons à notre co correspondante, Barbara. Je m'appelle Barbara, sur la scène du crime. La victime s'appelait Daniel Kit Chan Chung. Il avait 26 ans quand il était mort d'un coup de feu à la tête. La police l'a trouvé sur le niveau de XC téléphone cellulaire. Il l'a mené à l'hôpital où il était déclaré mort plus tard. On pourrait trouver les images et une vidéo de surveillance sur le site web de la police. Dans la vidéo, le suspect sort du magasin quelques minutes avant de l'incidence et rentre au magasin à l'heure de l'incidence. La police de York Région cherche un homme qui a la peau brune ou noire, il a six pieds en taille, il est mince et il est poilure au visage. Il a porté un tricot gris et les pantalons noirs. Il a peut-être un vévalvaire. Merci, Barbara. 
Dans le matin du 25 février, la police a arrêté cinq hommes à North York. Les cinq hommes étaient entrés le Sunshine Spa à l'avenue Finch, l'ouest, près de la rue Kiel, jusqu'avant trois heures du matin. Les suspects ont volé les clientes et ont assaulté le directeur. Le directeur n'était pas sérieusement blessé, mais il était mené à l'hôpital. Les suspects se sont échappés en dehors de la porte derrière. La police les a trouvés après un témoin a rapporté des activités soupçonneuses dans un champ près de Sunshine Spa. Les suspects seront peut-être incoupés du vol et de la saute. Et maintenant, la meilleure nouvelle du jour. Vous l'avez probablement entendu. Elle a la nouvelle Bill Gates femelle. Elle s'appelle Bellini Gates. Elle vivait ici, à Markham. Ses parents l'ont nommée après cet homme riche avec les espoirs qu'elle deviendrait riche aussi. Elle a inventé le remède pour le cancer quand elle faisait les expériments avec les poulets. Elle a utilisé le kryptonite et elle a découvert que le kryptonite est mal pour le superhomme, mais bon pour les humains. Une nouvelle fondation de Bellina Gates va se consacrer pour la recherche. Bientôt, on pourra utiliser la découverte de cette fille intelligente dans les hôpitaux. Ensuite, nous avons Irina pour les affaires. Merci, Betsy. Le premier distributeur mondial, l'American Walmart, a annoncé qu'il allait fermer ses six magasins Sands Club au Canada en mars. Plus de 1200 gens perdraient ses employés. Walmart abandonnera les magazines afin de développer plus de magazines de Walmart. Sam's Club et Costco étaient très similaires. Pour une cotisation, quelqu'un pouvait acheter les affaires à prix de gros. Mais la compagnie est financée par les cotisations de membres et il n'y avait pas assez de membres pour gagner un bénéfice. En plus, Walmart ouvra 26 nouveaux magazines au Canada. Walmart crée 5 000 des employés dans le magasin et 5 000 employés de construction. Une autre nouvelle. La situation avec l'économie de l'Empire. La compagnie American International Group Incorporated a choqué ses investisseurs quand AIG a perdu 61,7 milliards en 3 mois. Le gouvernement des États-Unis prêtera 3 milliards à AIG en plus de 150 milliards que le gouvernement leur a déjà donné. HSBC, la plus grande banque en Europe, a perdu 5,7 milliards en 2008. C'était une baisse de 70% de la compagnie. HSBC devra se débrasser de 6100 employés dans les États-Unis. Warren Buffett, la personne la plus riche du monde, a dit que l'économie déclinera en 2009. C'est temps pété très incertain. Maintenant, nous irons à Emily, notre correspondante. 